गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल नाउ वेलकम बैक टू अर मैथमेटिक्स क्लास इन टू डिस क्लास विल डू द रिविजन ऑफ चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स नाउ रिकैप्चुलेशन आर फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर थ्री वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट यूजिंग बॉर्ड मास दैट इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाई यूजिंग द बॉर्ड मास नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिवाइज यू द फुल फॉर्म ऑफ बॉर्ड मास बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट O stands for of, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. अगर कोई क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन में ये सारे ऑपरेशन होते हैं तो हमें इस के बेसिस पे ऑपरेशन को स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करना है अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ सॉल्व करेंगे अगर ब्रैकेट नहीं है ऑफ नहीं है सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट क्लियर ना अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास रूल इफ देर इज अ ब्रैकेट वी सॉल्व इट फर्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल आपको हर टॉपिक का मैं एग्जाम्पल वाइज सबसे पहले टॉपिक आई एक्सप्लेन यू देन I'll explain you the example so that you can revise the whole concept properly. Now example says twenty-eight plus 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 No division is sixteen divided by four. Look at properly carefully. So, first step we have done. Twenty eight as it is. Sixteen divided by four is four minus three into five. Division हो गया. Next multiplication. Three into five fifteen. Rest of the numbers as it is. Then A stands for addition. Twenty eight plus four thirty two minus fifteen. Thirty two minus fifteen which is seventeen. That is your answer. I hope you have understood this example how to solve it by using board mass. In this question, we didn't have any bracket. We started from d mass. Now look at the next example. Twenty-four thousand ninety-six divided. This is curly bracket. This is round bracket. हम हमेशा सबसे पहले सबसे अंदर का bracket solve करते that is round bracket. First, I have written the same example as it is. अब उसके बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वेदर देर इज एनी ऑपरेशन इन द ब्रैकेट हम सॉल्व सबसे पहले ब्रैकेट ही करेंगे तो सबसे पहले 6890 माइनस टू पहला स्टेप हमारा ये सॉल्व होगा 6890 माइनस टू कम्स आउट टू बी 4000 ब्रैकेट जब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा रेस्ट ऑफ ऑल दी ऑपरेशन आर लाइक दिस ना अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया इसके बाद अब हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा है कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के अंदर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे 6592 डिवाइडेड बाय टू कम्स आउट टू बी 3296 रिस्ट ऑल द नंबर्स एज इट इज डिवाइड के बाद देर इज नो मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट इज एडिशन 3296 प्लस 4000 कम्स आउट टू बी 7296 माइनस थ्री ना दिस माइनस दिस कम्स आउट टू बी फोर सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए ना ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड सिक्सटीन विच कम्स आउट टू बी सिक्स सो दिस इज द वे यू सॉल्व द क्वेश्चन बाई यूजिंग दी बॉड मास मेथड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ना नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर वॉज मल्टीपल्स वॉट डू अंडरस्टैंड बाई मल्टीपल अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स जब हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स में उसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल्स और आई कैन से इन अदर वर्ड्स मल्टीपल इज राइटिंग दी टेबल लेट्स हैव द लुक एट द एग्जाम्पल एग्जाम्पल राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व अप टू हंड्रेड आपको ट्वेल्व के मल्टीपल्स लिखने हैं कहाँ तक हंड्रेड तो मैंने अभी बताया मल्टीपल्स का मतलब क्या है टेबल्स लिखना है तो मुझे ट्वेल्व का टेबल लिखना है हंड्रेड तक मतलब हंड्रेड से जितना छोटा है अगर हंड्रेड भी आता तो भी लिखेंगे या हंड्रेड से छोटा सो मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व अप टू हंड्रेड है ट्वेल्व ट्वेल्व टू द ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स ट्वेल्व फोर द फोर्टी एट ट्वेल्व फाइव द सिक्सटी ट्वेल्व सिक्स द सेवेंटी टू ट्वेल्व सेवन द एटी फोर ट्वेल्व एट द नाइन्टी सिक्स ट्वेल्व नाइन द वन हंड्रेड एट बड़ा हो जाएगा तो हमारे सारे मल्टीपल्स अप टू हंड्रेड आर लिख दिया हमने आई होप आपको मल्टीपल्स क्लियर होगा 
and how to solve the question using the void mask now let's move to the next sub topic that is factors what do you understand by the term factors a factor is the number which divides the given number completely by re leaving remainder zero factor kya hota hai फैक्टर एक वो नंबर होता है जो उस नंबर को डिवाइड करे और उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो एक्चुअली वो उस नंबर को डिवाइड करे फॉर एग्जांपल मैं पूछती हूँ कि इस टू अ फैक्टर ऑफ फोर क्या टू फोर का फैक्टर है अगर फोर को डिवाइड करने पे टू पे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो येज इट इज़ अ फैक्टर अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फैक्टर नॉन लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल फाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ सिक्सटी मुझे सिक्सटी के सारे फैक्टर्स बताने हैं तो वॉट इज़ द बेस्ट वे आप देखो किस किस के टेबल में 60 आते हैं 1 इंटू सिक्सटी सिक्सटी टू के टेबल में 60 आता है 2 इंटू थर्टी सिक्सटी थ्री के टेबल में 3 इंटू ट्वेंटी सिक्सटी फोर के टेबल में 4 इंटू फिफ्टीन सिक्सटी फाइव के टेबल में 5 इंटू ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स के टेबल में 6 इंटू टेन सिक्सटी सेवन के टेबल में नहीं आता एट के टेबल में नहीं आता नाइन के टेबल में नहीं आता टेन इंटू सिक्स सिक्सटी अब आप देखो यहाँ पे ये रिपीट हो गए सिक्स सिक्स टेन टेन जहाँ पे रिपीट हो जाए स्टॉप इट ओवर दे हो गया अब हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं इन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन ना अब हम बैकवर्ड चलेंगे सिक्स लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे टेन लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी एंड सिक्सटी क्लियर तो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एक चीज हमेशा याद रखना द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 60 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इट सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का वन होता है और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इट सेल्फ क्लियर ना लेट मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर ना वट यू अंडरस्टैंड बाई प्राइम नंबर नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं दैट मीन्स उनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हैं एक वन और एक वो नंबर खुद तो उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स एग्जाम्पल टू टू को सिर्फ वन और टू ही डिवाइड करते हैं थ्री को सिर्फ वन और थ्री ही डिवाइड करते हैं फाइव को सिर्फ वन और फाइव ही डिवाइड करते हैं सेवन को सिर्फ वन और सेवन ही डिवाइड करते हैं तो दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स जब किसी भी नंबर को दो से ज़्यादा नंबर्स डिवाइड करते हैं दैट मीन्स उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर एग्जाम्पल फोर फोर को कौन कौन डिवाइड करता है वन करता है टू करता है फोर खुद भी करता है तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए सिक्स वन भी करता है टू भी करता है थ्री भी करता है सिक्स भी करता है फोर फैक्टर्स हो गए तो कॉम्पोजिट नंबर फोर सिक्स एट नाइन टेन एक्सेट्रा दीज आर दी कॉम्पोजिट नंबर्स ना देर इज अ नोट गिवन ओवर देयर वॉट डज दैट नोट सेज वन इज नीदर अ प्राइम नोर अ कॉम्पोजिट नंबर अब देखो वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है इट इज़ एन यूनिक नंबर उसलिए उसको हम क्या बोलते हैं यूनिक नंबर क्या बोलते हैं यूनिक नंबर क्योंकि ना तो वो प्राइम में आता है और ना ही वो कॉम्पोजिट में आता है क्लियर ना नेक्स्ट एग्जाम्पल से इज चेक वेदर थ्री नाइन्टी वन इज अ प्राइम नंबर और नॉट अब हमें बताना है कि क्या थ्री नाइन्टी वन प्राइम नंबर है या नहीं है हाउ टू चेक दैट सबसे पहले उसके नियरेस्ट देखो थ्री नाइन्टी वन के नियरेस्ट सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन इंटू नाइनटीन थ्री सिक्सटी वन छोटा है उससे सॉरी नाइनटीन आई एम सो सॉरी ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इज फोर हंड्रेड उससे बड़ा हमें उससे बड़ा नंबर देखना होता है 400 हंड्रेड इज ग्रेटर देन थ्री नाइन्टी वन नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री नाइन्टी वन बाई द प्राइम नंबर लेस देन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हंड्रेड बड़ा है दैट किस पे है ट्वेंटी पे तो हम सारे प्राइम नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे विच आर लेस देन ट्वेंटी दैट इज टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन इन सब से देखो किसी से डिवाइड होता है थ्री नाइन्टी वन एस अब देखते हैं एस थ्री नाइन्टी वन इज डिविजिबल बाई सेवनटीन थ्री नाइन्टी वन सेवनटीन से डिविजिबल है अब देखो थ्री नाइन्टी वन के के फैक्टर्स एक तो वन होगा ही होगा एक थ्री नाइन्टी वन खुद होगा अब हमने तीसरा फैक्टर और निकाल लिया कि इट इज डिविजिबल बाई सेवनटीन दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हो गए मोर देन टू फैक्टर्स तो अब ये कौन सा नंबर है प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर है कॉम्पोजिट तो हैंस थ्री नाइन्टी वन इज नॉट अ प्राइम नंबर तो हमें ये बता दें कि वो प्राइम है या नहीं तो हमने बता दिया कि वो प्राइम नंबर 
नहीं है हमें उसके नियरेस्ट उससे बड़ा नंबर देखना होता है जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके है क्लियर आई होप आपको फैक्टर्स मल्टीपल्स प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर निकालने आ गए एंड चेक हाउ एंड टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक नेक्स्ट सब टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ना वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स होते हैं जब हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर जब हम किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन नाउ हाउ कैन द क्वेश्चन बी कम फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू हमें सिक्स सेवेंटी टू के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले हमने इस तरीके से एक पैटर्न ड्रॉ किया ना सिक्स सेवेंटी टू हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं उसको यहाँ लिखा इट इज डिविजिबल बाई टू तो टू यहाँ लिखा सिक्स सेवेंटी टू को टू से डिवाइड करो वट एवर विल बी द क्वेश्चन वो हम यहाँ लिखेंगे सिक्स सेवेंटी टू को टू से डिवाइड करो कितना आया थ्री थर्टी सिक्स वो हमने यहाँ लिखा अगेन इट इज डिविजिबल बाय टू सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं हमेशा अगर वो उससे डिविजिबल है तो वन प्राइम है नहीं तो टू इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ना थ्री थर्टी सिक्स इज डिविजिबल बाय अगेन डिविजिबल बाय टू कितना आ गया वन सिक्सटी एट यहाँ लिख दिया ना वन सिक्सटी एट इज अगेन डिविजिबल बाय टू एटी फोर एटी फोर अगेन डिविजिबल बाय टू फोर्टी टू फोर्टी टू अगेन डिविजिबल बाय वन ट्वेंटी वन अब टू से डिविजिबल नहीं है नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है थ्री थ्री के टेबल में ट्वेंटी वन आता है येस थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन सेवन इंटू वन सेवन क्योंकि सेवन इज अ प्राइम नंबर तो वो खुद के टेबल में ही आए तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए अब हम सिक्स सेवेंटी टू को कैसे लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन दैट्स वोट आई हैटन तो दी दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स सेवेंटी टू क्लियर है आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ आर नेक्स्ट अब टॉपिक इज एच सी एफ एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देर आर टू वेज टू फाइंड द एच सी एफ मैं दोनों वेज से एक एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ सो दैट यू योर कंसेप्ट विल बी क्लियर एग्जाम्पल्स इज फाइंड द एच सबसे फर्स्ट मेथड इज एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला मेथड हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे फाइंड द एच सी एफ ऑफ नाइन्टी एट एंड वन एटी टू हमने नाइन्टी एट और वन एटी टू के प्राइम फैक्टर्स निकाल एच सी एफ निकाल रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो पहले हम इंडिविजुअली दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन नाइन्टी एट की प्राइम फैक्टराइजेशन करी टू सेवन सेवन वन एटी टू की करी टू सेवन थर्टी हमने नीचे लिख दी अब हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है कॉमन इन द सेंस कि दो जो दोनों में टू टू एक बार लिख दिया जो दोनों में आ रहा है एक ही बार लिखेंगे पैर से सेवन सेवन अब यहाँ सेवन है यहाँ थर्टीन है नो नथिंग इज कॉमन सो आर एच सी एफ इज टू इंटू सेवन विच कम्स आउट टू बी फोर्टीन सिंपल सबसे पहले इंडिविजुअल नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो एंड देन उनमें से जो सब में कॉमन आ रहा है उसको हम एक ही बार लिख लेंगे एंड दर प्रोडक्ट विल गिव अस दी एच सी एफ आई होप एच सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज क्लियर ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज एच सी एफ बाय डिविजन मेथड एच सी एफ बाय डिविजन मेथड वर्ड समझाते हैं एग्जाम में मेथड मैंशन नहीं होता है यू कैन डू इट बाय एनी मेथड न फाइन द एच सी एफ ऑफ फोर हंड्रेड फोर्टीन एंड फाइव हंड्रेड सिक्स बाय डिविजन मेथड डिविजन मेथड क्या कहता है सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में से ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा फाइव हंड्रेड सिक्स तो जो बड़ा नंबर होता है दैट बिकम्स योर डिविडेंट और जो छोटा नंबर होता है दैट बिकम्स योर डिवाइजर बड़ा नंबर डिविडेंट छोटा नंबर डिवाइजर ना फाइव जीरो सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टीन के टेबल में नियरेस्ट फाइव हंड्रेड सिक्स के नियरेस्ट क्या आता है कुछ नहीं आता सब वन पे फोर हंड्रेड फोर्टीन नाइन्टी टू बज के रिमाइंडर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे रिमाइंडर विल बिकम द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विल बिकम द डिविडेंट अब नाइन्टी टू हमारा क्या बन गया क्वेश्चन सॉरी डिवाइजर एंड फोर हंड्रेड फोर्टीन विल बिकम आर डिविडेंट ना नाइन्टी टू के टेबल में फोर हंड्रेड फोर्टीन नहीं आता नाइन्टी टू इंटू नाइन इज थ्री सेवेंटी एट रिमाइंडर कम्स आउट टू बी थर्टी सिक्स अगेन रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड नाइन्टी टू दैट मीन्स इट विल बिकम योर प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइजर होगा दैट विल बिकम योर डिविडेंट नाइन्टी टू थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ट्वेंटी ना 
36 will become your dividend and remainder will become your divisor 21 the 20 16 doing like this ek step aisa aayega to remainder zero ho jayega the step at which the remainder will become zero us step ka divisor dekho kya hai 4 so our hcf is 4 clear hum is tarike se divide karte rahenge jab tak remainder zero nahi aa jata jis step mein division ke jis step mein remainder zero aayega hum us step ka divisor ko dekhenge that is 4 so our hcf is also 